ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வியாழக்கிழமை பங்கு சந்தையில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன குளோபல் அதுக்கப்புறமா வந்து குரூட் ஆயில் எஃப்ஐடி டேட்டா இன்ட்ராடே ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூடுதலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலா இருக்குன்னு நம்புறேன் சோ லைக் பண்ணுங்க கூடவே உங்க ஃப்ரெண்டுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கரெக்டான கம்பெனி தேடுறீங்க இல்ல எக்ஸிஸ்டிங்கா பண்ணிட்டு இருக்கிற கம்பெனியை விட பெட்டரா ஏதாவது கம்பெனி சூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ரைட் கம்பெனி அலைஸ் ப்ளூனே சொல்லலாம் ஏன்னா அட்வான்ஸ்டான ஆண்ட் சாஃப்ட்வேர் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மை நீங்க யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணும் போது இன்னுமே உங்களோட ட்ரேடிங்ல நீங்க ப்ராஃபிட்டபுளான ட்ரேடிங்கா இண்டிகேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அலைஸ் ப்ளோ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணுங்கள் நியர்பை பிரான்ச்சில் வந்து உங்களுக்கு கால் வரும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா உங்கள் ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் நாற்பத்தி மூணு புள்ளிகள் உயர்ந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி க்ளோஸ் ஆச்சு ஸோ க்ளோசிங் வீடியோவை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணவங்க இந்த வீடியோட எண்டில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு இன்னும் ஐடியாஸ் வரும் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எக்ஸ்பர்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற ரீசண்டான ஹையை வந்து மார்க்கெட் தொடாதது நான் ஒரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது கூடவே பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற லெவல தீர்க்கமா நிஃப்டி கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா நமக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு புல்லிஷான ரேஞ்சை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறத கட் பண்ணிச்சுன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல இருந்து பதினோறாயிரம் வரைக்கும் ஒரு நல்ல சப்போர்ட் லெவல் ஒரு நல்ல ரெசிஸ்டன்ட் லெவலா எதிர்பார்க்கலாம் சப்போஸ் மார்க்கெட் கரெக்ஷன் வந்ததுன்னா பத்தாயிரத்தி நானூறுல இருந்து பத்தாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிற லெவலுக்கும் போகலாம் அப்படிங்கிறத குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம கவனிச்சுக்கலாம் மற்றபடி பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிற லெவலில் முடிஞ்ச நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ரெண்டு முதல் சப்போர்ட் லெவலாகவும் பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி எழுபத்தி ஆறு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் பத்தாயிரத்தி அறநூத்தி இருபத்தி மூணு தேர்ட் சப்போர்ட் லெவலாகவும் இருக்கு முதல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாகவும் செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாகவும் தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பத்தாயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சாகவும் இருக்கு பேங்க் நிஃப்டி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் ஓப்பன் ஆகி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது வரைக்கும் ஹை போயிட்டு இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி இருபது லோவை கட் பண்ணாமல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் ஒரு சின்ன பீரிஷ் கேண்டில் கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த க்ளோசிங் லெவலை வச்சு நம்ம பிவோட் லெவல் கணிச்சோம்னா முதல் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி பதிமூணு செகண்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு தேர்ட் சப்போர்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு முதல் ரெசிஸ்டன்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ட் லெவல் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி அஞ்சா இருக்கலாம் அடுத்து எஃப்ஐஏ என்டிஏ டேட்டா இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடந்த ட்ரேடிங்கோட முடிவில் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு கோடிக்கு கிராஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு கோடிக்கு செல் பண்ணியிருக்காங்க நெட்டாக தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒரு கோடிக்கு எஃப்ஐஏல பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு டிஏஏல முந்நூற்றி முப்பது கோடிக்கு செல் நடந்திருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கலாம் இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்க்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஹை டெலிவரி பர்சன்டேஜில் நடந்த ஸ்டாக்ஸ் வந்து நெஸ்டல் இண்டியா ஐசிஐசிஐ ப்ரொட்டன்ஷியலை ஹெச்டிஎஃப்சி ராம்கோ சிமெண்ட் என்ஹெச்பிசி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஸ்ரீ சிமெண்ட் கேஸ்ட்ரோ ஆயில் இண்டியா அதுக்கப்புறமா வந்து பவர் கிரிட் விப்ரோ அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டாக்ஸ் லாங் பில்டப்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ்னா ஆட்டோ ஃபார்மா சிமெஸ் டோரன் ஃபார்மா மைண்ட்ரி ஹெச்சிஎல் டெக் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க் வி காட் பிவிஆர் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் அடுத்தது முப்பத்தஞ்சு ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஷார்ட் கவரிங்ல இருக்கு அதுல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஜெட் ஏர்வேஸ
பவர்ஃபுல் டெக்னாலஜிஸ் ஷங்கரா பில்டிங் ப்ராடக்ட்ஸ் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் இருக்கிறதுல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ் வந்து மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா ஸோ கம்பெனி அஃபிஷியல்ஸ் வில் பி மீட்டிங் வந்து ஜே பி மோகன் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நம்பர் நவம்பர் தேர்ட்டி ஸோ மீட்டிங் செவரல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன் நோ நோம்ரா இன்வெஸ்டர் கான்ஃபரன்ஸ் வயா வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் டிசம்பர் த்ரீ ஸ்டீவார்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆன் டிசம்பர் தேர்டு அதுக்கப்புறமா ஹை கிளியர் இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்டர் டிசம்பர் ஃபோர்த்து ஸோ மீட்டிங் செவரல் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் நாம்ரா இன்வெஸ்டர் கான்ஃபரன்ஷன் வயா வீடியோ கால் டிசம்பர் தேர்டு கவனிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு டாடா கெமிக்கல் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜென்ரலா மீட்டிங் நடக்க போகுது ஸோ அது இல்லாம நெஸ்டல் இந்தியா மனப்புரம் பினான்ஸ் பீடியாலிட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஹிந்துஸ்தா ஹிந்துஜா குளோபல் சொல்யூஷன்லயும் போர்ட் மீட்டிங்ஸ் ப்ரீஃபிங்ஸ் அனலைஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அடுத்தது நியூஸஸ் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து டிசிஎஸ் ஸோ டிசிஎஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி அது நல்ல ஏறிட்டு இருக்கு அதுல இன்னொரு நியூஸஸ் அப்படின்னு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் கம்பெனி அக்யூட் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் பிரிட்ஜ் பாயிண்ட் குரூப் அதுக்கப்புறம் எல்எல்சி யூஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சிங் ஃபர்ம் கேட்ரிங் டு த ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்பெஷலைசிங் இன் ரிட்டைர்மெண்ட் சர்வீசஸ் த்ரூ த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் செலக்ட் கம்பெனி அசர்ட்ஸ் அடுத்த ஐ ஐடிபிஐ பேங்க்கு இருக்கிற நியூஸ் வந்து பேங்க் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா கிராண்டட் அப்ரூவல் டு எல்ஐசி டு அக்யூ த பேங்க் அடுத்து ஜிந்தால் ஸ்டீல் இந்தியா ரேட்டிங் அண்ட் ரிசர்ச் அசைன் லாங் டேர்ம் இஷூரிங் ரேட்டிங் ஆஃப் பிபிபி அவுட்லுக் ஸ்டேபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமாக மூணு ஸ்டாக்ஸ் தான் கவனிக்க வேண்டிய நியூஸஸில் ஸ்டாக்ஸ் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கு பேனான ஸ்டாக்ஸ் அத்தானி என்டர்பிரைசஸ் அத்தானி பவர் டிஹெச்ஏஃப்எல் அடுத்தது இன்னைக்கு ரிசல்ட்ஸ் நடக்க போற ஸ்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு வரப்போற ரிசல்ட்ஸ்ல கவனிக்க வேண்டிய ஸ்டாக்ஸ்னா அது வந்து பிஎஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் அடுத்தது குளோபல் நியூஸ் அப்படிங்கும் போது நேச்சுரல் கேஸ் இன்வென்ட்ரி வருது மற்றபடி நிறைய குளோபல் நியூஸ் வருது அப்படிங்கிறதுனால குளோபல் அந்த எப்படி இம்பாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் குளோபல் எப்படி இருக்கு தற்சமயம் அப்படின்னா இயர்ஸ் மார்க்கெட் நம்ம மார்னிங் சாரி க்ளோசிங் வீடியோல பார்த்ததை விட கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கு இருபத்தி மூணு புள்ளிகள் உயர்ந்து ஏழாயிரத்தி நூத்தி ஆறுல இருக்கு எஃப்டிஎஸ்சி டேக்ஸ் மைனஸ்ல இருக்கு மற்றபடி சிஎஸ்சி த்ரீ மூணு புள்ளிகள் உயர்ந்திருக்கு ஏஷியன் மார்க்கெட்ல நிக்கி பாசிட்டிவா இருக்கு நல்ல பாசிட்டிவா இருக்கு இருநூத்தி இருபத்தி நாலு புள்ளிகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு பர்சன்டேஜ் ஏறி இருக்கு மற்றபடி எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கு ஏசியன் மார்க்கெட் எஸ்டிஎக்ஸ் நிப்டியும் இப்ப இருக்கிற நிலையில இருபது புள்ளிகள் உயர்ந்து பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற லெவல் இருக்கு ஸோ இந்த நிலை வந்து நாளைக்கு காலையில நைன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ நாளைக்கு நம்மளுடைய மார்க்கெட் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல புல்லி ஸ்ட்ரெண்டுக்கு வழிவகுத்து கொடுக்குற ஒரு வாய்ப்பா அமையறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு ஆஹ் ஆனா சப்போஸ் ஏதாவது பேட் நியூசஸ் வந்தது எக்கனாமிக் எல்லாம் நமக்கு வந்து ரேஞ்ச் பவுண்ட் ஆடுது ஸோ இன்னைக்கு ஆல்ரெடி நிறைய பேர் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த அந்த கேண்டில் நமக்கு இன்னைக்கு ஃபார்ம் ஆன கேண்டிலை வச்சு இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் பத்தாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதை தாண்டும் போது நிறைய எஃப்என்டோ எக்ஸ்பைரி கான்ட்ராக்டை வந்து அவங்க வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நம்ம குளோபலு ப்ளஸ் இன்னைக்கு நடந்த ட்ரேடிங்கோட ஃபினிஷிங் இதெல்லாம் கவனித்து நாளைக்கு எப்படி ட்ரெண்டு ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நாளைக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் எக்ஸ்பைரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதெல்லாம் நம்ம கவனித்து கரெக்டாக கொண்டு போய்க்கலாம் ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிடையாது ஜஸ்ட் பிகினர்ஸ் வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்கலாம் ரொம்ப வாலட்டாலிட்டியாக இருக்கும் ட்ரேடிங்கில் வந்து பெருசாக ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் போக வேணாம் பண்ணுறதா இருந்தால் கேஷில் லிமிட் எதுவும் எடுக்காமல் ஜஸ்ட் பேசிக்காக பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட் இருக்கிற நிலம் நாளைக்கு எப்படி இருக்கும் மார்க்கெட் அப்படின்னு ப்ரிடிக் பண்ணுறதுக்கு பேசிக்காக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களாக இருக்கு கூடுதலாக குரூட் ஆயில் ஐம்பது ரூபா தொண்ணூறு பைசா இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசாவுக்கு போ போன ஹை வந்து இப்போ ஐம்பது தொண்ணூறுல இருக்கு அடுத்தது எழுபது ரூபா அறுபத்தோரு பைசாக்கு நம்மளோட ஐஎன்ஆர் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு ஸோ நம்மளோட ருபி அதுக்கப்புறம் குரூட் ஆயில் அதுக்கப்புறமா வந்து குளோபல் மூணுமே நமக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு ஸோ ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு சப்போர்ட்டா இருந்ததுன்னா நாளைக்கு மார்க்கெட் பாசிட்டிவா இருக்கு ஓப்பன்
பயனுள்ள தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றின கருத்தை மறக்காமல் கீழே இருக்கிற கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் இல்லை இதை நீங்கள் அன்னெசரியாக சொல்கிறீங்க இது பயன் இது தேவை கிடையாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதையும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் ஸோ உங்களோட ஒவ்வொரு கருத்தும் எனக்கு ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஸோ மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ண டெக்ஸ்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க இல்லை கமெண்டில் சொல்ல விரும்பலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்பில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுறீங்க கால் பண்ணி சொல்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை மெசேஜோ பண்ணலாம் ஸோ அதை கூட நான் வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவே இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோலேயும் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சரண்யா தேங்க்யூ ஹாவ் அ கிரேட் டே பாய்